শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমরা এখন ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে আছি তাই না আমরা এখন ব্রহ্মপুত্র নদের কথা শুনব ধীরেশ চিরানের কাছে ধীরেশ চিরান একটি বই আছে বাংলাদেশের বৃহত্তর নদ নদীর কথা নাকি বৃহত্তর ময়মনসিং নদ নদীর কথা আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আমাদের ফাদার ফাদার ভায়োলিন চামুগং তিনিও একজন লেখক গবেষক ফাদার হলেও তিনিও লেখেন গবেষণা করেন চিন্তা করেন সমাজকে নিয়ে ইয়াংদের নিয়ে আমরা আজকে এই নদীর কথা আমরা আজকে জানবো দুজনের কাছেই জানবো মূলত আমরা অনেক কাহিনী জানি অনেক শুনেছি নাকি ফাদার ব্রহ্মপুত্রের নদের কথা হচ্ছে ইতিহাস তাহলে আমরা ধীরেশ চিরানের কাছে একটু শুরুটা করি হ্যাঁ ব্রহ্মপুত্র নদ পৃথিবীর দশটি অন্যতম নদ নদ নদীর মধ্যে অন্যতম এবং এটার দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ যার উৎপত্তি মানসর বড় থেকে আজকে আমরা এসেছি এই ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই আজকে আমরা এই ব্রহ্মপুত্র নদ সম্পর্কে একটু কথা বলবো এই ব্রহ্মপুত্র নদ দীর্ঘদিনের এবং এই ব্রহ্মপুত্র নদ আগে ব্রহ্মপুত্র নামে ছিল না এই ব্রহ্মপুত্র নদ নদের নাম প্রথম যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে গারোরাই প্রথম নাম দিয়েছিল সংদুচি বিমা সংদুচি বিমা মানে ব্রহ্মপুত্র নদের এত প্রশস্ত ছিল এত খরস্রোতা ছিল যেখানে দাঁড়ানোর মতো পার হওয়ার মতো কোনো সুযোগ ছিল না তখনকার সময়ে এরকম নৌকা ছিল না কোনো যানবাহন ছিল না সেই সময় গারোরা এই ব্রহ্মপুত্র নদকে সংদুচি বিনা বলা হইতো কারণ তখন দাঁড়ানোর মতো এবং পার হওয়ার মতো অবস্থা ছিল না বিদায় যেখানে খরস্রোতা এখান থেকে সংদ এবং চিবি মা মানে বিশাল নদী বা বিশাল জলরাশি বা সাগরকে সাধারণত বলা হয় এই থেকে তারা বলা হয়েছিল সংদু চিবি মা এবং ব্রহ্মপুত্র নাম কখন হয় প্রায় ষোলোশো শতকে যখন কৃত্তিবাস রামায়ণ লেখা হয়েছিল সেখানে এই ব্রহ্মপুত্র নদকে ব্রহ্মার পুত্র নামে আখ্যায়িত করা হয় তখন থেকেই ব্রহ্মপুত্র নাম হয় এর আগে এই ব্রহ্মপুত্র নদের আসলে লোহিত্য নাম হিসাবে লোহিত্য নদী হিসাবেই নামাকরণ ছিল মানস সরবরাহ থেকে আসার সময় অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ভারতবর্ষের দুকে লোহিত নদী হিসাবে এবং তখনই লোহিত নদী হিসাবে সারা আসাম জুড়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং এই বর্তমান যে ব্রহ্মপুত্র নদী এই বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদী আসল গতিপথ ছিল প্রায় আড়াইশো বছর আগে এই ব্রহ্মপুত্র নদী বিশাল ভূমিকম্পের কারণে এবং অনেক জ্বর বৃষ্টি বন্যার কারণে কুড়িগ্রামের দক্ষিণে এখানে জায়না নামক একটা খাল ছিল এই জায়না খাল দিয়ে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে নতুন একটা নদীর সৃষ্টি হয় যার নাম হচ্ছে যমুনা এই যমুনা নদী এখন ব্রহ্মপুত্র নদীর আসল রূপ কিন্তু ব্রহ্মপুত্র তখন এই ব্রহ্মপুত্র ভূমিকম্পের ফলে আসল স্রোতে চর পড়ে যায় যার জন্য পুরা ব্রহ্মপুত্র দুইশো বছর আড়াইশো বছর পরে আগে থেকেই এই দিক দিয়ে বাণীর প্রবাহতা স্রোতটা কমে যায় দিন দিন কমতে 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 এই নদী এখন প্রায় মিট প্রায় এবং এখন এই নদীটাকে বলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আচ্ছা আমরা সতেরোশো সালে রেনেলের মানচিত্র দেখে দেখা যায় বোঝা যায় এই নদী আসল গতিপথ ছিল আগে থেকেই এবং তখন এই নদীর নামাকরণ ছিল লোহিত নদী কৃত্তিবাসে রামায়ণে উল্লেখের পরেই এই নদীর নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র তখন থেকে ব্রহ্মপুত্র কিন্তু গারোরা এই ব্রহ্মপুত্র আগেই যিশুখ্রিস্টের তিন হাজার বছর আগে 
জন্মের তিন হাজার বছর আগে যখন ভারতবর্ষের আসাম প্রবেশ করেছিল এবং আসাম থেকে তারা মেঘালয় যে গারো পাহাড়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং পার না হওয়ার পরে তারা এই নদীরকে সংরুচি বিমা দেয় এখনও গারোদের কাছে এই সংরুচি বিমা নামে পরিচিত যদি আমরা প্রথম থেকে বলতে চাই মানস সর্ব থেকে শুরু করে ব্রহ্মপুত্র নামে নয় এখন যদিও এখন ম্যাপগুলোতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র তখন ছিল সাংপু এখনও সাংপু চীনের সাংপু ভারতে অরুণাচল প্রদেশে লোহিত এবং আসামে প্রবেশ করার সাথে সাথে এটা ব্রহ্মপুত্র নামে এখন পরিচিত এবং এখনের মানচিত্রগুলোতে নদীর গতিপথগুলোতে এই ব্রহ্মপুত্র নামেই এখনও রয়েছে আচ্ছা অবশ্যই আমরা আবার আসবো নাকি আমরা আসবো একটু ফাদারের একটু কথা শুনতে চাই অনুভূতি শুনতে চাই কেমন লাগছে ফাদার হ্যাপি স্টার আগে স্টারের হ্যাঁ শুভেচ্ছা জানানো হয় না আপনাকে আজকে অনেক বছর পরে এই নদীতে আছি এই নদীতে আমি কলেজ জীবনে প্রায় আসতাম এখানে বিশাল কাশবন ছিল বিশাল কাশবন এক সাদা দেখা যেত আর এই কাশবন এখন নেই এবং ব্রহ্মপুত্র আগের রূপ আর এখনকার রূপ অনেক পার্থক্য তখনকার রূপ অন্যরকম ছিল আরও মনে দেখলে মনে হতো যে আরো প্রকৃতি এখন মোটামুটি ওই কৃত্রিম কৃত্রিম মনে হয় এখন আগে আগের যে নদী যে প্রকৃতি নদীর যে আসল তার রূপ এই রূপটা অনেকটাই পাল্টে গেছে পাল্টে গেছে আসলে ম্লান হয়ে গেছে ম্লান হয়ে গেছে আর এখন চারিদিকে দেখা যায় অনেক প্লাস্টিক ময়লা আবর্জনা তারপর যে যেখানে গাছ গাছপালা গাছ বন সেগুলো এখন নেই বললেই চলেন নেই বলা যায় কিছুই দেখা যায় না আর আর এখানে কিন্তু ওই বসতিটা ছিল না কখন থেকে শুরু হলো জানি না এখানে সম্পূর্ণ এটা এ ছিল ফাঁকা জায়গা ছিল চল এটার অপারে আর একটা আছে এই যে এটার পরে ওই দিক দিয়ে এটা কিন্তু দ্বীপের মতো ছিল দ্বীপের মতো তারপর আমি এখন নদী আমার প্রিয় সাগর নদী আমি যখন দক্ষিণ কোরিয়া ছিলাম তখন প্রায় সমুদ্রে যেতাম আমি আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ইস্তারের ছুটিতে আপনি কোথায় যাবেন পাহাড়ের পাহাড়ে পাহাড় পর্বতে যাবেন নাকি সাগরের দিকে যাবেন আমি তখন নিজেই চয়েস করেছিলাম যে আমি সাগরে যাব সাগরের দিকে তারপর আমাকে ওই সাগর ধারে সাগরের তীরবর্তী এলাকায় একটা মিশন ছিল সেই মিশন আমাকে পাঠানো হয়েছিল ওদের আসলে নদী তেমন নেই ওখানে চারিদিকে তিন দিকে সাগর আচ্ছা ওই যা নদী আছে এটা ওই পাহাড় থেকে কিছু কিছু নেমে নদী হয়েছে বাংলাদেশের মতো নদী মাত্রিক দেশ বলা হয় বাংলাদেশকে এখন বাংলাদেশের মতো এই ধরনের নদী মনে হয় কোথাও নেই আপনি যেখানে যাবেন যতই আপনি উত্তরে বা না উত্তরে না পূবে যাবেন বা পশ্চিমে যাবেন একটা একটা নদী আপনি দেখতেই থাকবেন দেখতেই থাকবেন মানে বাংলাদেশের বাংলাদেশের নদী পিলান্ত রক্ষ বলছে যে কাকু চিরান ও ফাদারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা কিছুটা 
ভালো এখন পরিবেশ আছে বলা যায় এখন গাছপালা এখানে কিছু আমাদের সিটি কর্পোরেশন থেকে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে এখানে এখন অনেক কিছু আছে আগে সেই হোটেল বা অন্যান্য কিছু ছিল না বা এখানে যদিন আবেদিন যে পাঠশালা সংগ্রহশালা এখানেও টিকেটের ব্যবস্থা ছিল না আগে সংগ্রহশালা বলেই হয়তো সপ্তাহে দুই দিন খোলা থাকতো ওইভাবে আমরা দেখতে যেতাম এখন টিকেট করে যেতে হয় যাই হোক ভালো এখানে আসলে জৈনুল আবেদিন সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন আপনারা যারা দেখছেন আর এই শিল্পাচার্য জৈনুল আবেদিন এখানে থেকেই বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন আর এখানে তার পাঠশালা ছিল নিজেই তিনি শুনতে এসেছি প্রিয় পাঠক প্রিয় দর্শক এবং তকবিরিমের যারা সহ শুভার্থী আছেন আপনারা জানেন যে আমি আসলে মূলত ধীরেশ চিরেনের কাছে শুনতে এসেছি ফাদার বাইলেনের কাছে শুনতে শুনতে এসেছি তিনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন তিনি ইতালি ছিলেন না ইতালির সে নদীর কথা একটু জানতে চাই আসলে ধীরেশ চিরেনের কাছে আপনাদেরকে হ্যাপি ইস্টার জানাচ্ছি ইস্টারের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা ভালো থাকবেন এবং আনন্দে কাটাবেন আমাদের আপনারা জানেন ইস্টার আমাদের খ্রিস্টান সমাজের জন্য বৃহৎ বড় একটি অনুষ্ঠান আমাদের জন্য আমরা পুনর্থিত আমাদের যিশুর কথা আমরা জানি সুতরাং আমরা এখন আর আনন্দে কি আত্মার হয়ে যাচ্ছে আর কি সবাই আনন্দ করবেন আমরা আবার চলে যাই ফাদারের কাছে ইতালির কথা একটু শুনি তারপর আমরা ধীরেশ চিলেনের কাছে শুনবো আমাদের সেই আবার নদীর কথা আপনি একটু রেস্ট দিচ্ছি কিন্তু এই সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে আমাদের ধীরেশদের কাছে শোনা দরকার মোটামুটি বিখ্যাত নদী শহরের মাঝখান রোমের রোম শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নদীটা তাহলে এরকম নদী অনেক আছে ওখানেও তবে ওখানে নদীর উপরে হাজার হাজার শত শত ব্রিজ এটার উপরে কত যে ব্রিজ থাকতো বিদেশ হলে আমাদের মাত্র এখানে জামালপুর একটা তারপর আমাদের মাইমেসিং একটা দুইটা ব্রিজ আছে আর একটা হলো রেল ব্রিজ আছে এটাই আরো উন্নয়ন করা গেলে আমাদের এই শিল্প থেকে আমরা অনেক আয় পেতে পারি তাহলে এটা যদি ওই সুন্দর মতো ব্রিজ হতো এরকম ডিজাইনে ডিজাইন করে তাহলে কিন্তু অনেক মানুষ আরও আকর্ষণ হতো অনেক মানুষ আসতো বাংলাদেশের যে নদ নদী এই সম্পর্কে তো আপনি বলেন নদ নদীকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন জীবিকা হলো যে ওই নদীগুলো আমাদের গারো নামে অনেক আছে খুব সুন্দর আপনি বলেছেন যে গারো নাম প্রত্যেকটা নদীর নাম কিন্তু গারো নাম আছে 
যেমন বাংলাদেশের যে সুমেশ্বরের নাম শিমশান না শিমশান এভাবে সিনেশ্বরের নাম আপনি বলবেন দারং নদী আছে আছে যে নিতাই নদীর নাম কি দারে 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 হ্যাঁ আবারো ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সুযোগ দানের জন্য এখন নদ নদীর নামকরণ বিষয়ে যেহেতু কথা বলার আলোচনায় আসছে আমি যেহেতু নদ নদী নিয়েই কাজ করি এখন বৃহত্তর মাইমেনসিং এর যে সমস্ত পাহাড়ি নদ নদীগুলো আছে সেই নদ নদী সুনামগঞ্জ থেকে যমুনার পার পর্যন্ত আমার কাজ করা এবং কর্ম এলাকা এখানে প্রত্যেকটা নদ নদীর আমার কাছে তালিকা আছে এবং প্রত্যেকটা নদ নদী বিষয়ে আমি লিখেছি এবং সংগ্রহ করেছি তথ্য এবং প্রত্যেকটা নদ নদীর নামই গারো নামে নামাকরণ হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে যখন এই ওই সমস্ত এলাকাতে আগে বাঙালি লোক ছিল না পঞ্চাশ বছর ষাট বছর আগেও বাঙালি লোক ছিল না কাজে গারোরা বা আদিবাসী এলাকায় ও দূষিত এলাকা বিধায় ওই সমস্ত এলাকা নদ নদীর নাম গারো নাম বা আদিবাসী নামই হয়েছে যেমন আমরা যদি এই সোনামগঞ্জের ধরমপাশা থেকে শুরু করি ধরমপাশা উপজেলা থেকে ওখানে বাগলি নদী দিয়ে যদি শুরু করি বাগলি কুচিয়াশরা তারপর রেংসি দালদালচি মহেশকলা তারপর নংক্লাই পাসগাঁও এরপর এরকম আরো অনেক নদী আছে সব নদীর কথা এখন বলতে পারবো না বড় বড় নদীর কথা বলি কানাইচি এবং সবচেয়ে কর্মাগান্ধার বিখ্যাত নদী মহাদেও নদী যে মহাদেও নদী গারোদের কাছে আদিবাসীদের কাছে হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র নদী কারণ এটা শিকমাং পর্বত তেরচুরা থেকে এটার উৎপত্তি হয়েছিল অনেকে ওখানে চিকমাং পর্বত চূড়ায় মহাদেব নি নক মহাদেব মানে শিব শিব ওই এলাকায় ওখান থেকে হলো এই জলপ্রপাতের শুরু এবং ওখান থেকেই এই মহাদেব নদীর মহাদেব নামে পরিচিত এবং মিগাম না বা লিঙ্গাম সম্প্রদায় ও মহাদেব নদীকে আবার মাদি মাদি গাঙ্গ এই মহাদেব নদীর যে উৎপত্তি এবং মহা শিব বা মহাদেব মূলত সে একজন গারো মেয়েকে বিয়া করে যে গারো মেয়ের নাম ছিল রুপি চুপি বা তিবারি টিরা বিয়া করার পরে উনি তাকে নাম দেয় পার্বতী পর্বতনাসিনী পর্বতনাসিনী পার্বতী দুর্গা উমা এবং তারা বালফাক্রাম নামক জায়গায় তাদের অবস্থান আগে ছিল ওখান থেকে তারা যে গারো পুরাণ অনুসারে ওখান থেকে তারা চলে গেছে হিমালয়ের কৈলাসে তারপর এইদিকে ওখানে বালফা গ্রামে যে জায়গা ওই নদীটা প্রবাহিত হয়েছিল ওখানে একটা রং জালেং রং জালেং মিন্স একটা ব্রিজ পাথরের ব্রিজ ওখানে বলা আছে রাম এবং লক্ষণ যেটাকে গারোরা বলো বলে দিগ্গি এবং বান্দি দিগ্গি বান্দি এবং সীতার নাম হচ্ছে গথিং তারা বলে গথিং সীতার নাম হ্যাঁ সীতার নাম গথিং গারোদের এই সীতা যেখানে স্নান করত ওই স্নানের জায়গাটা আছে ওখানে গথিং নে হামফক এরকম মানে সীতার পীড়া আর রাম এবং লক্ষণ যাতায়াত করার জন্য এবং বাজার করার জন্য এই নদী পারাপারের জন্য সুবিধাতে তারা পাথরের একটা ব্রিজ করা হয়েছিল এখনো দৃশ্যমান ওইটা ওই পাথরের ব্রিজটা এখনো দিগ্গি বান্ধির জালেং অর্থাৎ দিগ্গি বান্ধির ব্রিজ নামে এই জালেং লেখা আছে আমাদের বিষয়টা এখনো ফসিল ব্রিজ হিসাবে এখনো আছে এবং ওখানে যে তাদের অবস্থান 
সে অবস্থানের অনেক চিহ্ন ফসিল আকারে রয়েছে এরপরে যে আরেকটা নদী ওই পাহাড় থেকে চারটা নদী রুখতে একটা হচ্ছে মহিষকলা আরেকটা মহাদেও আর আরেকটা হচ্ছে রঙ্গি এই যে রঙ্গি আর আরেকটা হল কানাই কানাই গোবিন্দপুর দিয়ে যে নদীটা আছে সেটা কানাই ছিল মান্ডিদের নাম কারোদের নাম এটা কানাই ছি নামে পরিচিত এখন বাংলাদেশে আইসা সেটা গোবিন্দপুর দিয়েও দুকার পরে সেটা নাম হয়েছে গোবিন্দপুর নদী আবার হাটি দিকে অনেক মানুষের মঙ্গল করত বলে সেটা মঙ্গল সরি নাম ধারণ করছে সেই কর্মাকান্দা পর্যন্ত মঙ্গল সরি নামে গেছে এই কানাইচি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং কানাইচিতে বিখ্যাত মাছ হইল পোঠা মাছ এবং পোঠা মাছ ওখানে খুব বিখ্যাত মাছ এবং নারং বেশ ভালো গেছে এর পরবর্তী সময় রংদি রংদি নদীর রং রংদি নদী লেঙ্গুরা বাজার দিয়ে আসছে এই রঙ্গি নদী গারোরা গারোরা রঙ্গি বলে এবং পরবর্তী সময় এই গণেশ্বরী নাম হয়েছে এই গণেশ্বরী নামের কথাটা ইতিহাসটা এরকম জানা যায় গবেষণার জেনেছি যে ওখানে বেশ সনাতন ধর্মী লোক হাজং কমিউনিটি বাস করে এবং তারা গণেশ পূজা করত গণেশ পূজা করার পরে তারা ওই পূজা শেষে মূর্তিটাকে জলে ফেলত নদীর জলে বিসর্জনের সময় এবং অনেক মূর্তি ভেসে থাকত ভেসে থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত মূর্তি মানে গণেশের মূর্তি আছে এই থেকে গণেশের শরীর বেশি আছে এই গণেশের শরীর থেকে গণেশ্বরী নাম ধারণ হয়েছে রং দিয়ে হওয়ার কারণ হলো যখন উৎপত্তি হয়েছে উৎপত্তি হওয়ার পরে ওই নদীর তো কোনো নাম ছিল না কিন্তু একটা জনপদ যখন প্রথম জনপদে আসে ওই এলাকায় নাকি রংদি গোষ্ঠীর বাস বাসস্থান ছিল রংদি গোষ্ঠী সম্প্রদায় না পুত্র বাস করত ওই নদী সুন্দর নদী যেটা রেংসি যেটা আবার হিন্দুরা বলে রূপেশ্বরী এটা সুনামগঞ্জের ধরম পাশার এই রেংসি নদী এটা ক্ষেত্রে যখন এই রেংসি নদীর উৎপত্তি হচ্ছে সোরা সোরা মানে বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি হয় চেরাপুঞ্জি ওই আশেপাশে থেকে চেরাপুঞ্জির নাম তো পরে আগে সৌরা ছিল এরপরে চেরাপুঞ্জি এই চেরাপুঞ্জি ওখানে যে যখন আসছে এই রেংসি পাড়া দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় সে যে গ্রাম ছবির মতো সুন্দর ছিল ওই গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রেংসি নাম ধারণ করছে এবং বাংলাদেশে রেংসি নামেই আছে আর ভাটির দিকে সেটা রূপেশ্বরী নাম হ্যাঁ রূপেশ্বরী নাম হালুয়াঘাটের যে নদী ওইটার নাম কি হালুয়াঘাটের যে নদীটা হচ্ছে হালুয়াঘাটের নদী ডাবুয়া হইল সবচেয়ে বড় নদী এবং ডাবুয়া নদী এটা গারো পাহাড় থেকে এসেছে এবং ডাবুয়া নদীর উজানে ইন্ডিয়াতে আবার ওয়াটার সেট করছে একটা এবং তারা এই দাবা নদীর পানিটাকে কৃষিকাজে সুন্দর ব্যবহার করছে ওয়াটার সেট এবং এই দাবা নদীতে উজানে দুইটা ওয়ারি অর্থাৎ দুবা জোড়া দুবা আছে ওয়ারি জিক্সি এই ওয়ারি জিক্সের বিষয়ে এরকম দুইটা নদীর মাঝখানে দুইটা ওয়ার ওয়ারি বা দুবা মাঝখানে আলের মতো থাকে হয়তো এক দেড় ফুট পানির নিচে এবং 
एक डेढ़ फुट पानी नीचे एवं उठाने जाते थे रास्ता शुरू हुई आल था और उन उन जगह दिया तो फिर बाहरे जाते थे जगह तो साधारण तो रास्ता होती है नो दिख पड़ती है एवं ये वारी जिसी व्यापारे इरकुम को था बोला आसे सब समय ना कि वो वारी जिसी कुनु कुनु मानुष के अलाव करेना जाते थे जो जादेर के अलाव कर बेना तो फिर अपना थी कि वो वारी जिसी जे पानी बेरे जाए फेन उठे उन्हें इरकुम बहुत ना गोते जो कुन वो दिख दिया जाते करा जाए ये बोधा रेला का जो तो कुनो नोट नोटी आसे इखाने तीन टा नोटी ते ये वारी जो वा� एक तो होते हैं ना चैट्टा नोट दीते तीन तीन टा नोट दीते एक ता दाबुआ थे और एक ता दालदा में हलवागे ते दाबुआ एवं दालदा और दुबारा और फलो रंग दोपची ये तीन टा झोरना बा नोटी ये इनोटी थे शे बुआरी जिसे संदन पहुंच जाए कोई तो आरो थकते पड़े शेरपुर एलकार नदी मध्य नदी मध्य बड़ नदी बोला जाए कंस गारोरा जेटा के बोले बुगई बुगई बुगर आगे नीटाई हे दारिंग दुबार प्रख्यात नदी और मान शेरपुर शेरपुर नदी बुगायर पोरे आसे दारोंग दारोंग इर साथे आसे चांदा चांदर पोरे आसे देवफा देवफा नोदी एर पोरे कारोशेस देवफा इ देवफा एक टा उन्हें कहीं नहीं आसे देवफा इधा गारोरा इ नाम करों करे चे वो इ देवफा हुलो एक दोर देवता मध्दी ताके पूजा पाली ना कर लेना कि ताके दौरा सही करतो इधर जो नो बोलतो आगे दौरा सही इले औषुक तो सुख इले बोलतो देव फाचिक जो देव फाचिक देव तो तन्ने चिक जो मने तार दरा क्रांतो हिसे ताके पूजा पाली करार पोरे मनुष सुस्त हुए उत्तो फादर क्या मन लच्छा आपने रे जी नोदी प्रमोंटा ना खुबी भालो एरोगम न समय दौरे हम रहा हूँ ते पर बो एवं ये बाटी डिगे चमुन मुक्ता का सर दूंटा तीन टन नो दिया से एक टो अच्छे बानर नो दे जेज सबसे दिल को तमो सारे तीन सौ किलोमीटर जेता नारायणगंज जगिया सितोलो कर साथे मिली तो हुई से आर एक टा से गोरा दा एयरपोर्ट आर एक टा से छुटिया नो दी जे नो दी दिया अकॉन सीता मीटो बोला जाए पानी ना ही इटा खोनों गोतो दुई बच्चों रागे उद्दुक नहीं चिलो कि तो इखोनों का स्ता वो एक ता एक उन्हें एक फुसपस करे अभी सुने ची किंतु अभी कुनो दिन देखी नहीं ना आम्रा देखे ची उन्हें किचु एवं ए नो दिर प्रोसेस तो उन्हें नोकर मध्य गलाई ना की देखा जाए तो एक अने पार के आम्रा अस्तम कॉलेज जो उन पर तम चौलीस बच्चों रागे चौलीस बच्चों रागे हाँ तो कुन देखे ची उन्हें एवं � नोदी को भी रोता ना बोता ना ही डर चुना ही सही एवं ना बोता ना ही आरेक्टर लो नोदी दुश्मन ऐसे मस्त कारण है कौन आर वो इसी सुना ही मार्च में अच्छा हम लोग अपन शेष करेंगे कि हैं हम लोग लाठी शेष करो आमदे तो अनेक धन्यवाद दिलेश तो आपने को अनेक अनेक धन्यवाद फादर आपने के वो धन्यवाद हाँ � आज के जाने टाइम तो शुंदर होलो नोदीर मोंठे नोदीर माच खाने बोल शाम डर लाये प्रोग्राम तो कोल्ला मुंधर का जरा देख चल अपना तो कौन कौन धुनो बाद अपना हम तो शक्ति चले अपना तो फिर नोदी मौसी शुभ अच्छा इस तरह शुभ अच्छा